ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ധനീസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് കൂടിയാണിത് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ കുറച്ച് ചിരവുകൾ മാത്രം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൈദ രണ്ട് കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മിൽക്ക് അര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി മൈദയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക മൈദയിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇളക്കണം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം മിൽക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വാൻ ലാസൻസ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ മൈദ മാവിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ കൂട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള തരി പോലും മൈദയുടെ ഒന്നിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കട്ട് പിടിച്ച് കിടക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കണം ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ഇളക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് തന്നെ വേണം അത് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാൻ ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകവശം ആദ്യം നന്നായി ഒന്ന് നെയ് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നന്നായി നെയ് തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കേക്കിൻ്റെ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇത് മുഴുവനായി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ അടിവശം ഒന്നിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു വലിയ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡും വെച്ച് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് മൂടി വെക്കുക ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഏകദേശം സമയം വേണ്ടി വന്നത് ഇത് ചില നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടിനനുസരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം ചിലർക്ക് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏകദേശമായി അപ്പം ഞാനൊരു പപ്പടക്കോൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തീരെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അത് നന്നായി തണുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സൈഡ് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി തണിയാൻ വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റെ അറിയിക്കുക ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള കേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേപോലെയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക